வணக்கம் நண்பா இது நம்ம தமிழ் காதலன் சேனல் தொடர்ந்து டிஎன்பிசி ஆர்ஆர்பி டெட்டு போலீஸ் மற்றும் அனைத்து பொடி தொழிலுக்கும் பேட்டர் போல் நம்ம வீடியோக்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அப்லோட் பண்ணிவிட்டு வரோம் குரூப் ஃபோர் நியூ சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பகுதியாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அப்லோட் பண்ணிவிட்டு வரோம் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சிக்ஸ்த்து நியூ சோசியல் சயின்ஸ் புக்கில் இருக்கக்கூடிய புவியியல் பகுதியின் முதல் பாடம் தான் பேரண்டமும் சூரிய குடும்பம்ன்ற பாடத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக எந்த ஒரு எக்ஸாம் வந்தாலும் இதிலேருந்து ஒன்று அல்லது இரண்டு மூன்று மதிப்பெண்களை வந்து அதிகபட்சமாக எதிர்பார்க்கலாம் அண்டத்தை பற்றிய படிப்பு வந்து அண்டவியல் இது வந்து காஸ்மாலஜின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து கிரேக்க வார்த்தையிலேருந்து தோன்றி தான் இந்த காஸ்மாலஜின்ற வார்த்தை பேரண்டம் வந்து எப்படி தோன்றுச்சுன்னா பதினஞ்சு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னே கலந்த பெரு வெடிப்பின் விளைவாக தோன்றியது தான் பேரண்டம் அப்படி சொல்கிறாங்க இதனை பற்றிய ஒரு தியரி தான் பிக் பேங் தியரி விண்மீன் திரள் மண்டலம் கேலக்ஸி பால்வெளி விண்மீன் திரள் மண்டலம்ன்றது மில்கி வே கேலக்ஸி பெரு வெடிப்புக்கு பின் சுமார் ஐந்து பில்லியன் வருடங்களுக்கு பின் தோன்றியது பூமிக்கு அருகே அமையில் உள்ள விண்மீன் திரள் மண்டலங்கள் வந்து இரண்டு இருக்குது அது வந்து ஒன்று ஆண்ட்ரமடா இன்னொன்று வந்து மெகலானிக் க்ளோட்ஸ் ஒரு ஒளியாண்டு அதை வந்து ஒளி ஒரு ஆண்டில் பயணக்கக்கூடிய தொலைவு தான் ஒரு ஒளியாண்டு அப்படின்னு இயற்பியில் குறிப்பிடுவாங்க லைட் வந்து ஒன் இயரில் ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் தான் ஒரு ஒளியாண்டு ஒளியின் திசை வேகம் மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர் பெர் வினாடி அதாவது ஒளி லைட் கீழே இருக்க ஒளி வந்து சவுண்டு ஒளியின் திசை வேகம் வந்து மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர் பெர் வினாடி அல்லது த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஒளியின் வேகம் இரண்டாவது வந்து சவுண்டோட வேகம் என்னென்னா முந்நூற்றி முப்பது மீட்டர் பெர் வினாடி அடுத்ததாக சூரிய குடும்பம் சோலார் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க இந்த சோலான்ற வார்த்தைக்கு வந்து சூரிய கடவுள்ன்றது பொருள் இந்த சோலுன்றது வந்து லத்தின் வார்த்தை சுமார் ஏறத்தால் நாலு புள்ளி அஞ்சு பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி உருவானது தான் சூரிய குடும்பம் அப்படின்னு யூகிச்சிருக்காங்க சூரியன் சூரிய குடும்பத்தோட மொத்த நிறையில் தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி எட்டு சதவிகிதத்தை வந்து ஆ ஆக்கிரமிச்சிருக்கிறது வந்து சூரியன் தான் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் போன்ற வாய்க்கலாம் ஆனது தானே ஒளியும் மூலம் தன்மையுள்ள இது சூரியனின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை வந்து ஆறாயிரம் டிகிரி செல்சியஸோ இந்த சூரிய கதில் வந்து பூமியை வந்தடைகிறதுக்கு வந்து எட்டு புள்ளி மூணு நிமிடங்கள் ஆகுது சூரியன் வந்து ஒன்று புள்ளி மூணு மில்லியன் புவிகளை தனக்குள்ளே அடக்கக்கூடிய வகையில் மிகப்பெரியது அதாவது ஒரு புவியே மிகப்பெரியது ஒன்று புள்ளி மூணு மில்லியன் புவிகளை அடக்கக்கூடியதுக்கு சூரியன் வந்து மிகப்பெரிய இது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கோளுன்றதுக்கு வந்து சுற்றி வருவது போன்றது பொருள் சூரிய குடும்பத்தில் வந்து எட்டு கோள்கள் இருக்குது முதல்ல ஒன்பது கோள்கள் இருந்துச்சு அந்த ப்ளூடூத் வந்து போதுமான நிறை இல்லாத கால் காரணத்தால் வந்து அதை இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு ஒரு குள்ள கோளை அறிவிச்சிட்டாங்க இப்போ வந்து எட்டு கோள்கள் தான் இருக்குது அது வந்து புதன் வெள்ளி புவி செவ்வாய் வியாழன் சனி யுரேனஸ் மற்றும் நெப்டியூம் இது எளிய முறையில் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு பாடல் மணி எழுதியிருக்காங்க புதுவெல்லம் புவியில் செலுத்தினால் விவாதம் சண்டை யுத்தம் நெருங்காது வெள்ளியும் யுரேனஸும் வந்து சூரியனை வந்து கடிகார சுற்று அதாவது கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனை வந்து சுற்றி வருது அதாவது கிழக்கிலிருந்து மேற்காக பிறக்கோள்கள் வந்து எதிர்கரி காடு சுற்று ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனை வந்து சுற்றி வருது மேற்கிலிருந்து கிழக்காக இதை சுற்றி வரக்கூடிய பாதை வந்து சுற்றுப்பாதை அல்லது நீள்வட்ட பாதைன்னு சொல்லுவாங்க எலிப்டிக்கல் பேத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழர்கள் வந்து வானியலை பற்றிய அறிவு வந்து தமிழர்கள் வந்து முன்னாடி இருந்திருக்கு அப்படின்னு குறிப்பிட்டது தான் இந்த பாடல் வரி வால் நிற விசும்பின் கோல் மீன் சூழ்ந்த இளங்கதி ஞாயிறு அப்படின்ற பாடல் வரிகள் வந்து சிறுமுநாற்று பாடலை இடம்பெற்றிருக்கு இது வந்து சங்க இலக்கிய நூல்களில் ஒன்று உட்புற கோள்கள் அல்லது புவின் நிகர் கோள்கள் வந்து பாறைகளால் ஆனவை இது வந்து சூரியனுக்கு மிக அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய கோள்கள் வந்து இது இப்படி அழைக்கப்படுது அது வந்து உட்புற கோள்கள் அல்லது புவி நிகர் கோள்கள் புதன் வெள்ளி புவி செவ்வாய் இரண்டாவது பகுதி வந்து வெளிப்புற கோள்கள் அல்லது வியாழன் நிகர் கோள்கள் அல்லது வளிம கோள்கள் கேசியஸ் பிளானட்ஸ் அப்படின்றது வந்து வியாழன் சனி யுரேனஸ் மற்றும் நெப்டியூன் செவ்வாய்க்கும் வியாழனுக்கு இடையில் வந்து சிறுகுள் மண்டலம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புதன் மெர்க்குரி என்ற ரோமானிய கடவுளோட தூதுவரோட பெயரால் அழைக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் இங்கே வந்து நீரோ வாய்க்கலை கிடையாது 
முக்கியமாக இதில் வந்து வளிமண்டலம் கிடையாது அதாவது ஆக்சிஜன் கிடையாது அதனால் பகல் பொழுதில் வந்து மிக அதிக வெப்பமாகவும் இரவு நேரத்தில் வந்து கடும் குளிராகவும் இருக்கும் இதுக்கு வந்து துணைக்கோளும் கிடையாது சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறிய கோள் இது தான் இரண்டாவது பக்கம் வந்து வெள்ளி வெப்பமான கோள் வெள்ளியையும் பூவியையும் இரட்டை கோள்கள்னு சொல்லுவாங்க தனி தனி சுற்றி கோள ஆகும் காலம் வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு நாட்கள் அதாவது சூரிய குடும்பத்தில் இருக்க ஒவ்வொரு கோள்களும் தனி தனி சுற்றிக்கிட்டும் சூரியனையும் சுற்றிக்கிட்டு வரும் அந்த மாதிரி சுற்றுதலில் வந்து அதிக சுழலுதல் காலம் எடுத்துக்கிற ஒரே கோள் வந்து வெள்ளி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு நாட்கள் அந்த சுற்றக்கூடிய அந்த சுழற்சி அளவு வந்து மிக ஸ்லோவாக சுற்றும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க துணைக்கோள்கள் ஏற்றது இதுவும் துணைக்கோள்கள் ஏற்றது புதனுக்கு துணைக்கோள்கள் கிடையாது வீனஸ் இந்த அன்பு மற்றும் அழகை குறிக்கக்கூடிய ரோமானிய கடவுளின் பெயரால் தான் இந்த வெள்ளிக்கோள் வந்து குறிப்பிடப்படுது இது வந்து விடி வெள்ளியும் அந்தி வெள்ளியும் சொல்கிறாங்க ஏன்னா இது வந்து அதிகாலை பொழுதிலும் மாலை வலையும் இதை வந்து பெருங்கண்களால் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூன்றாவது பார்க்கக்கூடியது வந்து புவி இங்கே வந்து நீரும் ஆக்சிஜனும் இருக்கிறதுனால உயிர்கள் வாழக்கூடிய ஒரு தகுந்த கோள் தான் இந்த புவின்றது உயிர் கோடம்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது ஐந்தாவது பெரிய கோள் இந்த புவியில் நான்கில் மூன்று பகுதி வந்து நீரால் ஆனது தான் ஒரு பகுதி தான் நிலத்தால் ஆனது இது வந்து நீலக்கோள் அல்லது நீர்கோள்னு அழைக்கப்படுது முக்கியமானது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ரோமானிய மற்றும் கிரேக்க கடவுள்களின் பெயரால் அழைக்கப்படாத ஒரே கோள் புவி தான் இதோட துருவ விட்டம் வந்து பன்னிரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி பதினாலு கிலோமீட்டர் நிலநாடு கோட்டு விட்டம் வந்து பன்னிரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தாறு கிலோமீட்டர் புவி சூரியனை வினாடிக்கு முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சுற்றி வருகிறது புவியின் துணைக்கோள் வந்து ஒரே ஒரு துணைக்கோள் தான் இருக்குது அது நிலவு சூரியனுக்கும் புவிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சன் அண்டு த எர்த் என்னென்னா நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் மணிக்கு எண்ணூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லும் வானூர்த்தி வந்து சூரியனை அடைகிறக்கூடிய இதுக்கு வந்து இருபத்தோரு வருடங்கள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான்காவதாக பார்க்கக்கூடியது செவ்வாய் ரோமானிய போர்க்கடவுள் மார்ஸ் அப்படின்ற கடவுளோட பெயரால் அழிக்கக்கூடியதுதான் இந்த செவ்வாயின்ற கிரகம் இரண்டாவது சிறிய கோள் அதாவது சூரிய குடும்பத்தில் காணக்கூடிய இரண்டாவது சிறிய கோள் முதல் சிறிய கோள் வந்து புதன் மேற்பரப்பில் இரும்பு ஆக்சைடால் வந்து இந்த கோள்கள் வந்து ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கோள் வந்து சிவப்பாக இருக்கிறனால சிவந்த கோள்ன்னு சொல்கிறாங்க இதனோட துவ துருவ பகுதிகள் வந்து பூமியை போல் வந்து பனிக்கட்டிகளால் சூழப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப முக்கியமானது செவ்வாய்க்கு வந்து இரண்டு துணைக்கோள்கள் இருக்குது ஒன்று ஃபோபோஸ் இன்னொன்று வந்து டெய்மோஸ் இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் வளிமண்டலத்தையும் தரைப்பகுதியும் செவ்வாயோட வளிமண்டலத்தையும் தரைப்பகுதியும் ஆராயிறக்காக மங்கல்யான்றத ஒரு இதை வந்து ஆர் மார்ஸ் ஆர்பிட்டர் மிஷனில் வந்து இருபத்தி நான்கு செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் வந்து விண்ணில் ஏவியிருக்காங்க செவ்வாய் கொலினே ஆராயும் நாடுகளோட பட்டியலில் வந்து இந்தியா வந்து நான்காவது இடத்துல இருக்குது முதல் இடத்துல ரஷ்யா விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இரண்டாவது இடத்துல நாசாவும் மூன்றாவது இடத்துல ஐரோப்பிய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமும் இருக்குது மென்மேலும் குரூப் ஃபோர் நியூஸ் சிலபஸில் கவர் ஆகக்கூடிய ஒவ்வொரு பாடமாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறதா இருக்கும் இதோட ரெண்டாவது பகுதி வந்து நம்ம அடுத்த பார்ட் டூவில் வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணுறதா இருக்கும் ஏன்னா இது மிகப்பெரிய பாடமாக இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு பகுதியாக நம்ம அப்லோட் பண்ணுறோம் ஸோ தொடர்ந்து நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்